চার দিনের সফরে আজ জাপান যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করবেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী কিশিদা ফুমিও এবং সম্রাট নারুহিতোর সাথে প্রধানমন্ত্রী সফরে সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি সহ ভিন্ন ইস্যুতে সই হবে আটটি চুক্তি ও সমঝোতা জাপান থেকে আরও জানাচ্ছেন সাদ বিন শফিক রাজনীতি থেকে সমাজ পররাষ্ট্র থেকে অর্থ যে কোনো বিচারেই বাংলাদেশের আদি অকৃত্রিম বন্ধু জাপান যে সম্পর্কটা পাঁচ দশকেরও বেশি পুরনো উনিশশো বাহাত্তর সালের দশ ফেব্রুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের সাথে জাপানের যে কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা তা নতুন রূপ পায় পরের বছর পূর্ব এশিয়ার দেশটিতে বঙ্গবন্ধু সফরে সম্পর্কের যাত্রাপথে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পর্যন্ত পাঁচবার দেশটিতে সফর করেছেন শেখ হাসিনা যার পরবর্তীটি এবার ঢাকার সফরে প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রধানমন্ত্রীকে দিবেন নাগরিক সংবর্ধনা প্রস্তুতি পর্ব প্রায় চূড়ান্ত এই অপরচুনিটিটা আমাদের নেওয়াই উচিত কারণ এইবার যদি আমরা এটা না নিতে পারি এটার জন্য কিন্তু জাপানিরা ইন্টারেস্টেড দে আর ভেরি ইন্টারেস্টেড অফ বাংলাদেশ আমাদেরকেও ইন্টারেস্ট দেখাতে হবে জাপান তো সবসময় আমাদের পাশে আছে থাকবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা আশা করছি যে অনেক কিছু চমক আছে ওনার এই সফরের মাধ্যমে আমরা অনেক উৎসাহিত এবং আমাদের মধ্যে একটা মানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক নতুন উচ্চনে পৌঁছে যাবে বলে মনে করছে জাপান প্রবাসী বাংলাদেশিরা সাবদিন শফিক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর টোকিও জাপান বঙ্গভবনে শুরু হলো মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন অধ্যায় বাইশতম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন তিনি তাকে শপথ পড়ান স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী এ সময় পাশে ছিলেন বিদায়ী রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী সহ রাষ্ট্রের বিশিষ্ট জনেরা রাষ্ট্রপতির শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বঙ্গভবনের দরবার হলে এতে যোগ দিতে সকাল সাড়ে দশটায় বঙ্গভবনে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ে শেখ রেহানা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েদ সিদ্দিকি মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ও শতাধিক বিশিষ্ট অতিথি নতুন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের হাত ধরে বিদায়ী রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ শপথ মঞ্চে ওঠেন বেলা এগারোটায় দেশের বাইশতম রাষ্ট্রপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করান স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী শপথ পাঠের পর নতুন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও বিদায়ী রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ আনুষ্ঠানিকভাবে নিজ নিজ আসন বদল করেন নতুন রাষ্ট্রপতিকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের আগে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ছিলেন পেশায় একজন আইনজীবী এবং আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য তিনি উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন জেলা ও দায়রা জজ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের একজন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি আশরাফ লালম আকাশ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এদিকে গুলশানের বাসভবন ছেড়ে বঙ্গভবনে উঠেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন গত রাতে সপরিবারে প্রবেশ করেন পাঁচ বছর রাষ্ট্রপতি হিসেবে এখানেই থাকবেন তিনি গুলশানের বাসা থেকে স্ত্রী রেবেকা সুলতানা ও পরিবারের সদস্য সহ রাষ্ট্রপতিকে বহনকারী মোটর শোভাযাত্রা বঙ্গভবনে পৌঁছালে রাষ্ট্রপতি কার্যালয় সচিব সহ কর্মকর্তারা তাদের অভ্যর্থনা জানান
আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ আয়োজনে দূর হতে পারে মতপার্থক্য চ্যানেল 24 কে দেয়া সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেন ঢাকার বিদায়ী ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট ডিকসন সংঘাতমুক্ত পরিবেশ স্বচ্ছতার সাথে ভোট গণনা ও ফল প্রকাশের উপর জোর দেন এই কূটনীতিক মোশেদ হাসিবের রিপোর্ট পদ্মাসেতু মেট্রো রেল বিমান বন্দরের নতুন টার্মিনাল কিংবা ফ্লাইওভার গেল কবছরে বাংলাদেশের চেহারা বিশ্ব দরবারে নতুন করে তুলে ধরেছে এমন সব অবকাঠামো ফ্যান্টাস্টিক নিউ ইনফ্রাস্ট্রাকচার দ্যাট আই সিন ইন দ্য লাস্ট 4 ইয়ার্স বিদেশী ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট ডিকসন জানান এই উন্নয়নের সাক্ষী তিনি নিজেও যা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আরো আকৃষ্ট করবে হ্যাভিং স্পোকেন টু মেনি মেনি ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টরস বোথ কারেন্ট ওয়ানস এন্ড পটেনশিয়াল ওয়ানস অনেক বিনিয়োগকারীর সাথেই কথা হয়েছে তারা বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে মুনাফার পাশাপাশি সার্বিক নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা চায় চায় প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা যোগ্যতা যা এই দেশের মানুষকে উপকৃত করবে ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ডাজ ইনক্লুডিং প্রোভাইডিং স্কিলস প্রোভাইডিং টেকনোলজি ট্রান্সফার বিদেশি বন্ধুর দাবি আগামীর পথে এগিয়ে যাওয়ার এই ধারা অব্যাহত রাখতে সুষ্ঠু আবাদ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই তাই ঢাকা ছাড়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিদায়ী বৈঠকে ষাট মিনিটের যে আলোচনা তার বড় অংশই ছিল ভোটকেন্দ্রিক রবটের মতে নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলোর অনাস্থা কাটাতে অপরিহার্য সংলাপ আমি মনে করি সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে সমান সুযোগ দিতে হবে সেটা কিভাবে সম্ভব কোন পদ্ধতিতে সেটা ঠিক করবে জনগণ নির্বাচন কমিশন সে কারণে যত বেশি সংলাপ হবে দলগুলোর মধ্যে আলোচনা হবে তত বেশি সংঘাত এড়ানো সম্ভব হবে তেমনি বিরোধী দলেরও দায়িত্ব জনগণের সামনে নিজেদের রাজনৈতিক দৃঢ়তা প্রমাণের রবার্ট বলেন সুষ্ঠু নির্বাচনের পদ্ধতি কি হতে পারে তা ঠিক করবে রাজনৈতিক দল আর এদেশের মানুষ তবে সহিংসতা হলে নেতিবাচক বার্তা যাবে বিনিয়োগকারীদের কাছে ভোট কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার পর তা স্বচ্ছতার সাথে গণনা ও ফলাফল প্রকাশ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করবে যা এড়াবে সহিংসতা কারণ সহিংসতার চিত্র বিনিয়োগকারীদের দূরে ঠেলে দেয় বিদায়ী এই ব্রিটিশ কূটনীতিকের প্রত্যাশা দেশের সাধারণ মানুষই ঠিক করবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজধানীর বেশ কিছু এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে গ্যাসের গন্ধ এতে রাতভর আতঙ্ক দেখা দেয় বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকেই পোস্ট করেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ কেউ অভিযোগ করেন তিতাসে জরুরি নম্বরে ফোন দিয়ে সংযোগ না পাওয়ার বিভিন্ন স্থানে মসজিদে মাইকিং করে চুলা না জ্বালানোর আহ্বান জানানো হয় তিতাস বলছে ইদে শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনে চাপ বেড়ে গন্ধ বাইরে এসেছে বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ঈদের ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগ দিতে ঢাকায় ফিরছেন মানুষ চাপ থাকলেও নেই ভোগান্তি এই মুহূর্তে আমরা যাব সদরঘাট এলাকায় এবং আমাদের সাথে সিলেট থেকেও যোগ দিচ্ছেন আমাদের আরেক সহকর্মী এবং মাদারীপুর থেকেও যোগ দিবেন আমরা শুরুতে সদরঘাট যাচ্ছি শাড়ি আর আরিফ আসছেন আমাদের সাথে আরিফ ঈদ শেষ তো মানুষ আসলে কর্মস্থলে ফেরা শুরু করেছে আমরা দেখেছি অলরেডি আমাদের যে বিভিন্ন অফিস আদালত সেগুলো খুলেছে কেমন চাপ দেখছেন আজকে সদরঘাট এলাকায় জি আপনি ঠিকই বলেছেন যে রাজধানীতে কিন্তু ঈদের ছুটি শেষে মানুষ ঘরমুখ মানুষ ফিরতে শুরু করেছেন এবং আমরা সদরঘাটে রাত থেকে আছি এবং এখানে রাত প্রায় তিনটার পর থেকেই কিন্তু লঞ্চগুলো আসতে শুরু করেন এবং সেই লঞ্চ থেকে কিন্তু প্রচুর মানুষ ঢাকাতে আসেন তবে তাদের সাথে আমরা যে যাত্রীরা ছিলেন তাদের অনেকের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা আমাদেরকে যেটি একটি বিষয় নিশ্চিত করেছেন যে তারা আসতে কিন্তু কোনো ধরনের ভোগান্তির শিকার হননি এবং লঞ্চের যে ভাড়া সেই ভাড়াটিও কিন্তু বরাবর যে ভাড়া থাকে সেরকমই ভাড়াটা ছিল অর্থাৎ ঈদকে কেন্দ্র করে বাড়তি ভাড়া দেয়ের কোনো ধরনের কোনো পরিস্থিতি আসলে তারা ফেস করেননি এবং কারো কাছ থেকে সেই ধরনের ভাড়াও আদায় করেননি তো যার কারণে তাদের 
যার কারণে তাদের যে বক্তব্য ছিল সেটা হচ্ছে যে তারা এই যে যাত্রাটা তাদের নির্বিঘ্ন ছিল এবং তারা এবারের ঈদে যে এবং এসে অর্থাৎ দুটি পথে অর্থাৎ দুবারই আসা যাওয়ার পথে তাদের কোনো ধরনের ভোগান্তি হয়নি এবং তারা কিন্তু বেশ স্বস্তি প্রকাশ করেছে এবং সর্বোপরি যেটি সেটি হচ্ছে যে তাদের বক্তব্য যে তাদের মানে অন্যান্য বছরে যে ধরনের একটু ভোগান্তি হয়ে থাকে আর যেহেতু করোনার পর এটি একটি ঈদ এবং সেই ঈদে কিন্তু অনেক মানুষ গিয়েছেন গতবারও গিয়েছেন বা এই বছর আরও বেশি মানুষ গিয়েছেন কিন্তু এরপরও তাদের আসলে সে ধরনের কোনো ধরনের ভোগান্তি হয়নি এই কারণে তারা বেশ স্বস্তি প্রকাশ করেছেন তো এটি আসলে তারা আমাদেরকে বলেছেন এবং আমরা যে কয়েকজনের সাথে কথা বলেছি তাদের প্রত্যেকের কিন্তু এই একটি বক্তব্য ছিল যে কোনো ধরনের ভোগান্তি হয়নি এবং তাদের এবারের ঈদ যাত্রাটা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ছিল তো এটি আসলে আমার কাছে এখনকার মতো সর্বশেষ সংবাদে আমার কাছে যে খবর আছে আরিফ আপনাকে ধন্যবাদ আমরা এই মুহূর্তে যাচ্ছি মাদারীপুর আমাদের সহকর্মী সাগর হোসেন তামিম আছেন সেখানে তামিম আপনার কাছে যেটা জানতে চাই যেটা আরিফ বলছিলেন যে এবার ভোগান্তি নেই যদিও ঢাকা ফিরতে শুরু করেছেন মানুষ আপনি আছেন মাদারীপুরে সেখানে আসলে কর্মস্থলে ফেরা মানুষের চাপ কেমন দেখছেন ওই এলাকা থেকে জি কোনো আসলে ঈদে পরিজনদের সাথে ঈদ করে কিন্তু অনেকেই ফিরতে শুরু করেছে কর্মস্থলে এর মধ্যে গতকাল থেকে কিন্তু মাদারীপুর থেকে বেশ পরিমাণ যাত্রী এর মধ্যে কর্মস্থলে ফিরে গিয়েছে যে কারণে আজকে সকাল থেকে কিন্তু যাত্রী চাপ খুব বেশি আমরা লক্ষ্য করছি না তবে যাত্রী এবং পরিবহন সংশ্লিষ্ট যেটা বলছে যে চাপ কিন্তু সকাল দশটার পর থেকে অনেকটা বাড়তে পারে তবে অন্য বছর এই সময় যে পরিমাণ যাত্রী চাপ থাকে এবং যাত্রী ভোগান্তি থাকে সেই চিত্রটা কিন্তু এই বছর অনেকটাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না কারণ এই বছর যে পদ্মা সেতু হয়েছে যার ফলে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলো থেকে সাধারণ মানুষ কিন্তু নির্বিঘ্নে আসলে কর্মস্থলে ফিরছে গত বছর যেহেতু ফেরি লঞ্চ ছিল যে কারণে আসলে মাদারীপুর জেলা থেকে ছয় থেকে আট ঘন্টা সময় লাগত রাজধানীতে পৌঁছতে তবে এখন কিন্তু এই জেলা থেকে বিশেষ করে মাদারীপুর জেলা থেকে কর্মস্থলে ফিরতে কিন্তু দুই থেকে সর্বোচ্চ আড়াই ঘন্টা লাগছে যে কারণে সাধারণ মানুষ কিন্তু ঈদের আগে যেমন সর্বোচ্চ এবছর অনেকটাই এসছিল আবারও কিন্তু নির্বিঘ্নে স্বাচ্ছন্দ্য বোধেই এবারও তারা ফিরছে তবে এখন কিন্তু যাত্রী চাপ খুব বেশি কর্মস্থলমুখী মানুষের চাপ কতটা কর্মসূত্রে বা পারিবারিক সূত্রে সিলেট থেকে ঢাকায় ফেরা মানে দীর্ঘ ছুটির পর ফেরা মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নেই যার কারণে খুব যে চাপ থাকে তা না তবে সিলেটের পর্যটক স্পটের জন্য বিখ্যাত বিপুল সংখ্যক পর্যটক লম্বা ছুটি হলে সিলেটে আসেন এবং এবারও বিপুল সংখ্যক পর্যটক সিলেটে এসেছেন এবং তাদের ফেরা নিয়ে একটি শঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে তারা ফিরতে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়েন কিনা তবে আমরা এখন পর্যন্ত যে খোঁজ নিয়েছি যে সিলেটে সবগুলো বাস কাউন্টারে আমরা খোঁজ নিয়েছি সিলেট ঢাকাগামী যে মধ্যমচারী বাস কাউন্টারগুলো আছে সেগুলোতে কোথাও সিটের এমন ক্রাইসিস নেই সহজেই যারা যাত্রীরা তারা টিকিট পাচ্ছেন এছাড়া সিলেট চট্ট চাঁদপুর রুটে ঈদ উপলক্ষে এক জোড়া ট্রেন বিশেষ ট্রেন চালু করা হয়েছিল আগামী সাতাশ তারিখ পর্যন্ত এই ট্রেনটি চলবে কিন্তু যেভাবে চালু করা হয়েছিল মনে করা হয়েছিল যেন যাত্রী পাওয়া যাবে কিন্তু বেশিরভাগ বগি খালি যাচ্ছে যথেষ্ট যাত্রী পাওয়া যায়নি যদিও এটি প্রথমবারের মতো আসলে সিলেট থেকে বিশেষ ট্রেন চালু করা হলো ঈদের জন্য এছাড়া বাস কাউন্টারগুলো যেগুলো দেখেছি সেগুলোতে আমরা খুব বেশি ভিড় দেখতে পাইনি যার তবে হ্যাঁ পর্যটকরা কিন্তু ফেরা শুরু করেছেন গতকালকে বিপুল পরিমাণ পর্যটক সিলেট ছেড়েছেন আজও আমরা সকাল থেকে দেখছি সকাল থেকে দেখছি যে পর্যটকরা ভিড় করছেন বাস কাউন্টারগুলোতে এবং রেলওয়ে স্টেশনেও রেল সকালে রেল ছেড়ে গেছে এবং বাস কিন্তু প্রতি আধা ঘন্টা পর পরে ছাড়ছে এবং যাত্রীরা সহজেই টিকিট পাচ্ছেন কোনো ধরনের ভোগান্তি ছাড়াই যারা ঢাকা মুখে তারা ঢাকা ফিরে যেতে পারছেন করা এই হচ্ছে সিলেটের পরিস্থিতি আসলে সজল আপনাকে ধন্যবাদ সজল ছত্রী আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন সিলেট থেকে এর আগে মাদারীপুর থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন সাগর হোসেন তামিম এবং সদরঘাট থেকে শাহরিয়ার আরিফ এবার মাদারী 
ঝালকাঠিতে সাবেক ইউপি সদস্য সহ দুজনকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা গত রাতে রাজাপুরের সুক্তাগড় ইউনিয়নের জগাইর হাট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পরিবার জানায় সোমবার বিকেলে স্থানীয় খাদেমের ছেলে রাজনের কাছে মাদক রয়েছে বলে পুলিশকে তথ্য দেয় আব্দুর রব ও তার ভাতিজা বেলায়েত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ রাজনকে তল্লাশির পর ছেড়ে দেয় এর জেরে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় রাজন সজল খাদেম সহ আট থেকে দশ জন আব্দুর রব ও বেলায়েতকে কুপিয়ে জখম করে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলেও তাদের বাঁচানো যায়নি কক্সবাজারের ট্রলার থেকে উদ্ধার হওয়া মরদেহগুলোর স্বজন দাবি করা অনেকেই ভিড় করছেন হাসপাতালে এরই মধ্যে ছয় জনের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বাকি মরদেহগুলোর ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করেছে সিআইডি কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গের সামনে সোমবার সকাল থেকেই ট্রলারের নিহতদের স্বজন দাবি করাদের ভিড় পরনে পোশাক সহ শারীরিক গঠন দেখে বেশ কিছু মরদেহের পরিচয় শনাক্ত করেন তারা প্রাথমিকভাবে ছয়টি মরদেহের নাম পরিচয় পুলিশকে প্রদান করা হয় যেগুলো হস্তান্তরের দাবি জানান স্বজনরা পরে যাচাই বাছাই শেষে ছয়জনের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে পুলিশ আমার বাইয়ের ফিনদানে কালো ফ্যান আছে আর একটা গেঞ্জি আছে আমি ওই গেঞ্জি আর ফ্যান দেখে আমার বাইয়ের বাঁধন দেখে আর এই যে পাশের সাইড এই যে মাংস চলে গেছে এটা দেখে আমার বাইকে আমি চিনছি আমার চিনছি বাইরে থেকে বাইরে হইছে সাট গদ কি সাট দিল ছিল গায়ে ফ্যান ছিল কিভাবে আর ফুই ফি কার ফিটনেস আর কার বুড়ে গিয়েছিল মাছ ধরার জন্য ঠিক কি কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তা নিয়ে এখনও অন্ধকারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মর্গের সামনে নিহতদের স্বজনদের সাথে কথা বলেন চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজি আনোয়ার হোসেন এখন পর্যন্ত আমরা সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না কীভাবে এই ঘটনাটি ঘটেছে কারা ঘটিয়েছে আমাদের ইনভেস্টিগেটররা কাজ করতেছে মরদেহগুলো বিকৃত হয়ে যাওয়া আঙুলের ছাপের মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত হওয়াও সম্ভব হচ্ছে না তাই ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করছে সিআইডি যাতে মরদেহ শনাক্তে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয় কারো স্বামী কারো ভাতিজা কারো ভাই এটা যদি কনফার্ম হয় তাহলে তো আমরা বুঝবো যে এই লাশ তাদেরই এবং তারা এটা তাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে আর যদি ওইভাবে যদি নিশ্চিত না হওয়া যায় তাহলে ডিএনএ কালেকশন করে সে ডিএনএ স্যাম্পল টেস্ট করে তারপরে পরিচয় নিশ্চিত হবে স্বজন দাবিদের এসব মানুষের তথ্য অনুযায়ী রোববার উদ্ধার হওয়া মরদেহের মধ্যে ছজন মহেশখালীর শাপলাপুরের দুজন হোয়াঙ্কের এবং দুজন চকরিয়ার কোনখালি এলাকার বাসিন্দা ডেস্ক রিপোর্ট चैनल 24